என் சேனலில் எந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும்னா இந்த வீடியோ கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அதே மாதிரி அது பக்கத்தில் இருக்க அந்த குட்டி பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் எப்போலாம் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறோம் அப்போலாம் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் ஸோ என் சேனலில் எந்த வீடியோ நீங்கள் மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ப்ளவுஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோவை கண்டினியூவாக எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள் அப்போ தான் அவங்களுக்கு அந்த ப்ளவுஸ் பின்னாடி இருக்க ரொம்ப அழகான ஒரு டேஸல் அதாவது சுங்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் காட்டுறேன் ஸோ உங்களுக்கு பேக் ஓப்பனிங் ப்ளவுஸ் வந்து எப்படி தைக்கிறதுன்னு தெரியலன்னா நான் ஏற்கனவே அந்த வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து லிங்க் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ பேக் ஓப்பனிங் ப்ளவுஸ்க்கு ஃப்ரண்ட் பார்ட் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு நீங்கள் கற்றுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக் ஓப்பனிங் ப்ளவுஸோட பேக் பார்ட் எடுத்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கான்ட்ராஸ்டிங் கலர் என்ன கலர் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ இது ப்ரொக்கேட் ஃபேப்ரிக் பிளாக் கலர் ப்ரொக்கேட் ஃபேப்ரிக் ஸோ அது பிளெயின் பிளாக் சாரி பார்த்திங்கன்னா பிளெயின் பிளாக் வித் கோல்டன் கலர் ஜரி ஒர்க் இருக்க மாதிரி ஸோ அதில் அதுக்காக பார்த்திங்கன்னா பிளெயின் பிளாக் லைக் இது வந்து இட்டாலியன் கிரேப் ஃபேப்ரிக் நான் இப்போ எடுத்துருக்கிறது இதுக்கு மேலே வச்சு பாடி ஹாஃப் த பாடி வந்து இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணிக்க ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ண பிறகு இந்த இடம் அதாவது நெக் லைன் இல்லையா கீழே இருந்து ஆம் ஹோல்குள்ளே போகிற மாதிரி ஒரு போட் ஷேப் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க நெக் லைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாதா யூ நெக் லைன் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த யூ நெக் லைன்லேருந்து இந்த மாதிரி இது மேலே போகுது ஓகே ஸோ இது ஒரு டிசைனோட ரெப்ளிக்கா தான் ஸோ இந்த மாதிரி தான் அந்த டிசைன் இருந்தது ஸோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன் ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி டு மேக் ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப எலகண்ட்டாக இருக்கும் டிசைன்னா எல்லாமே கம்பைன் பண்ணி ரொம்ப கிராண்டாக இருக்கணும் அவசியம் இல்லை ஈவன் சிம்பிள் டிசைன் கூட ரொம்ப அழகாக உங்களை காட்டும் ஸோ இப்போது இந்த போர்ட் ஷேப்பில் இருக்கிறத நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஸோ துணி வந்து கொஞ்சம் ஸ்டிஃப்ஃபாக இருக்கிறதுக்காக நான் அடியில் கேன்வஸ் கொடுத்து இந்த பிளாக் கலர் ஃபேப்ரிக்கை ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பார்த்திங்கனாலே தெரியும் துணி எவ்வளோ ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்குதுன்னு இப்போது இந்த இன்டர்ஃபேஸிங் கொடுத்த பிளாக் கலர் கே ஃபேப்ரிக்கை துணி மேலே வச்சு இதுக்கு மேலே ஒரு தையல் போடுறேன் சப்போஸ் உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கடையில் இன்டர்ஃபேஸிங் கேன்வஸ் இல்லைன்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே அமேசானோட டிஸ்கிரிப்ஷன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அமேசான் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்களும் இன்டர்ஃபேஸிங் கேன்வஸ் வாங்கலாம் உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் கேன்வஸ் இல்லையே நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க நீங்களும் டெஃபினட்டாக வாங்கி இந்த மாதிரி நீங்கள் திக்கலாம் பிகாஸ் நிறைய பேர் சொல்கிறது தான் இந்த இது இந்த எங்கள் வீட்டாடு பக்கத்தில் இல்லை இது எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இல்லைன்னு சொல்லும்போது அவங்களுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு சொல்லி தான் கீழே லிங்க்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் போய் தாராளமாக வாங்கலாம் எந்த இடத்துல வேணாலும் உங்களுக்கு வந்து டெலிவர் பண்ணுவாங்க நீங்கள் இல்லைன்னு நினச்சி கவலைப்பட தேவையில்லை ஸோ இதை வச்சு சுற்றி ஒரு தையல் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுங்க ஃபினிஷ் பண்ண பிறகு இதே மாதிரி ரெண்டு சைடு நான் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ கொக்கி பட்டி லூப் பட்டி தைக்க போகிறோம் ஸோ என்னோட பேக் ஓப்பனிங் ப்ளவுஸில் இது ரொம்ப கிளியராக சொல்லியிருப்பேன் எப்படி கொக்கி பட்டி எந்த சைட் லூப் பட்டி வரும்னு ஓகே ஸோ இப்போது இது தைக்கிறது வந்து நான் கொக்கி பட்டி தைக்கிறேன் நார்மலாக நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் எப்படி தைப்பீங்களோ அதே மாதிரி தான் பேக்குக்கும் தைக்கணும் ஸோ என்னோடய அடுத்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா சரவணா ஸ்டோரில் வ்ளாக் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த சைட் போகிற சான்ஸ் கிடைச்சிது அதை குரோம்பேட் சரவணா ஸ்டோருக்கு ஸோ அங்கே வந்து கொஞ்சம் டெய்லரிங் மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கினேன் கொஞ்சம் ஃபேப்ரிக் வாங்கினேன் அதே மாதிரி லேஸு இதெல்லாம் வாங்கினேன் ஸோ கண்டிப்பாக அதை நான் ஷேர் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி சாரீஸ் கலெக்ஷன்ஸும் ரொம்ப எக்ஸ்க்ளூசிவாக இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இப்போ வந்திருக்கு டெஃபினட்டாக அதெல்லாம் நான் வந்து ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கேன் அதை நான் கண்டிப்பாக வர போகிற வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ அந்த வீடியோலாம் மிஸ் பண்ணக்கூடாது மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதே மாதிரி தம்ஸ் அப் பட்டனையும் பெல் பட்டனையும் மறக்காம கிளிக் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ வந்து லூப் பட்டி வச்சு தைச்சாச்சு இப்போ கிராஸ் பீஸ் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் நெக் லைனுக்கு ஸோ இப்போ இந்த கிராஸை கட் பண்ணி எடுக்கலாம் ஸோ ஏன் சேனலில் ரெகுலராக பார்க்குறவங்களா இருந்தால் இந்த கிராஸ் பீஸ் பைப்பிங்கெல்லாம் ஏற்கனவே தைக்க நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ரொம்ப 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 ஈஸி அதே மாதிரி நெக்குக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ இந்த கிராஸ் பீஸை ஒரு சிங்கிள் ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே நெக் லைனில் கொடுத்து ம தைச்சி உள்ளே வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம டேர்ன் பண்ண போகிறோம் ஸோ நெக்
எக்ஸஸாக இருக்க ஃபேப்ரிக்கை கட் பண்ணிவிட்டு நாச்சஸ் கொஞ்சம் கட் பண்ணுங்கள் ஸோ நாச்சஸ் கட் பண்ணலாம் நெக் லைன் ஒழுங்காக டேர்ன் ஆகாது ஸோ எல்லா வீடியோலும் சொல்கிறது தான் நீங்கள் மறந்துட்டிங்கன்னா யூ நெக் லைன் யூ நெக் லைனாகவே வராது இதுக்கு மேலே ஒரு டாப் ஸ்ட்ரிச் போட்டு இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபேர்ம் பண்ணிட்ட பிறகு இந்த க்ராஸ் பீஸை நம்ம உள்ளே டேர்ன் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ ஒவ்வொரு வீடியோலையும் இவ்வளோ டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க பிகாஸ் இதை வந்து பிக்னஸ் கூட பார்க்குறாங்க எவ்வளோ பிக்னஸ் வந்து மே மெசேஜ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது இப்போ தான் நான் இந்த வீடியோ பார்த்தேன் ஆனால் நான் தைக்கிறேன் இந்த ப்ளவுஸை ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு நெக் லைனு ஸோ அவங்களுக்காக ரிப்பீட்டடாக சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் ஸோ அதே மாதிரி வீடியோ எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள் சின்ன சின்ன விஷயம் தான் ஆனால் நீங்கள் தைக்கும்போது அந்த மிஸ்டேக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ளவுஸ் சரியாக வராது ஓகே ஸோ அடுத்தது வந்து ஒன்ஸ் வந்து கொக்கி பட்டி நெக் லைனில் ஃபினிஷ் பண்ண பிறகு எஜ்ஜிங் லேஸ் கொடுத்து இதை ஃபினிஷ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ சரவண சொல்ல எஜ்ஜிங் லேஸும் நான் வாங்கினேன் ரொம்ப சீப் டேம் சீப் ரொம்ப நல்லா இருக்கு நீ அந்த ப்ரைஸ் எல்லாம் நான் சொல்கிறேன் மறக்காமல் அதை நீங்கள் பாருங்கள் அதே மாதிரி ஷமா அன்பாக்சிங் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் என்னெல்லாம் டெய்லரிங் மெட்டீரியல்ஸ் அங்கே வாங்கணும் அதெல்லாம் அங்கே ஷேர் பண்ணுவேன் ஸோ அதையும் நீங்கள் எதுவுமே மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இது கடியில் எஜ்ஜிங் லேஸை கொடுத்து இதை நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் ஸோ கரெக்டாக அந்த பிளாக் ஃபேப்ரிக் எங்கே முடியுதோ அந்த இடத்துல நீங்கள் தைக்கும் போது ஃபினிஷ் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நீங்கள் துணியை எப்படி வச்சிங்க வச்சு தைச்சுதா இல்லை இது கூடவே ஜாயின் பண்ணிங்களான்னு தெரியாத அளவுக்கு இந்த டிசைன் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஓகே ஸோ ஒரு வாட்டி ஒரு தையல் போட்ட பிறகு இதை டேர்ன் பண்ணி கீழே ஒரு வாட்டி தையல் போட்டு இந்த எஜ்ஜிங் லேஸை தைச்சு முடித்தாச்சு ஸோ இப்போ இதே மாதிரி அந்த யூ நெக் லைனுக்கும் தைச்சு ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுக்கும் ரெண்டாவது தையல் ஸோ ரெண்டு தையல் போடணும் ஸோ இப்போ வந்து இந்த டேசல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஸ்கொயர் ஃபேப்ரிக்கை ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணிவிடுங்க இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கல் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து உங்களுக்கு என்ன கான்ட்ராஸ்டிங் கலர் லேஸோ எது வைப்ரண்ட் கலர் லேஸோ அந்த லேஸை கொடுத்து இப்போ நம்ம இது தைக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி சுங்கெல்லாம் வாங்க கடைக்கு போக டைம் இல்லை நான் ஒரு ப்ளவுஸ் வந்து ரொம்ப எனக்கு கிராண்டாக வேணாம் ஆனால் வந்து ரொம்ப அழகாக எலகண்ட் லுக் கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் டேசல் ட்ரை பண்ணலாம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது சீரியஸாக சொல்ல போனால் ரொம்ப வந்து ஓவர் டூ பண்ணாமல் ப்ளவுஸை ரொம்ப சட்டிலாக ரொம்ப அழகாக கொண்டு போன மாதிரி இருக்குது இந்த சுங்கு ஸோ இந்த மாதிரி தைச்சு முடித்த பிறகு பைப்பிங் அந்த ரோப் இருக்கு இல்லையா இப்போ இந்த ரோப்பை நம்ம உள்ளே கொடுக்க போகிறோம் ஸ்கொயர் பீஸை ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணி ட்ரையாங்கல் ஆக்கிட்டு அங்கே நம்ம லேஸ் கொடுத்தாச்சு இப்போது துணியோட நல்ல பக்கத்தில் இந்த மாதிரி அந்த கார்ட் வர மாதிரி வச்சு இப்போ இது எப்படி தைக்கணும்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபோல்டர் எஜ்ஜிலேருந்து ஒரு குட்டி ஸ்ட்ரைட் தையல் ஒரு ரெண்டு சென்டிமீட்டர் இந்த மூணு சென்டிமீட்டர் தைச்சு திரும்பி இதை டேர்ன் பண்ணி இந்த மாதிரி வெளியே வந்துடும் ஒரு ஆங்கிள் மாதிரி நீங்கள் வெளியே வாங்க ஸோ இது ஆங்கிள் மாதிரி வெளியே வந்துட்டு மீதி இருக்க எக்ஸஸ் ஃபேப்ரிக்கை நம்ம கட் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு இந்த உள்ளே இருக்க அந்த கார்டை நீங்கள் ஜஸ்ட் இழுத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு அழகாக டேசல் வந்து ரெடி ஆகிடும் ஓகே ஸோ குயிக்காக தைக்கணும் கடைக்கெல்லாம் போக முடியாது பட் ஐ வாண்ட் டு மேக் அ டேசல்னா இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப குட் ஐடியா நான் சொல்வேன் ஸோ இதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணணும்னு நான் நினச்சேன் பிகாஸ் ப்ளவுஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃப்ளவர் ஒரு கோல்டன் கலர் ஃப்ளவரோட ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஸோ இதை இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்ணணும்னா சின்ன சின்ன பீட் ஒர்க் நான் கொடுக்க போகிறேன் ஒரு நல்ல பெரிய பீட் எடுத்திருக்கேன் கூட ஒரு குட்டி சுகர் பீட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பெரிய பீடை வந்து நான் கொத்துக்கிறேன் அது கீழே சுகர் பீடையும் நான் இந்த மாதிரி உள்ள விட்டுட்டு கரெக்டாக எண்டு வரைக்கும் போன பிறகு சுகர் பீடை கீழே தள்ளிடுங்க சுகர் பீடில் உள்ளே விடாமல் அந்த பெரிய பீடுக்குள்ளே வரைக்கும் விட்டு வெளியே எடுக்கும்போது இது ஒரு குட்டி குட்டி ஹேங்கிங் மாதிரி உங்களுக்கு தொங்கும் அழகாக இருக்கும் ஒரு ட்ராப்லெட் மாதிரி இருந்தது இது ஒ அட் அ டைம் ஒன்று தான் நம்ம தைக்க முடியும் ஸோ இப்போ மேலேருந்து கீழே குத்தணும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் தைக்கும்போது தான் அது ஹேங்கிங் மாதிரி இருக்கும் இல்லைனா போய் நல்லா வந்து ஒட்டிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதாவது மூமெண்ட் எதுவும் இல்லாத மாதிரி இருக்கும் ஓகே துணியோடு சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ ஒன்று தைச்சு முடிச்சுட்டேன் இதே மாதிரி இன்னொருனையும் நான் தைக்கிறேன் ஸோ சுற்றி ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு பீட்ஸ் இந்த மாதிரி நான் கொடுக்குறேன் 
ஒன்ஸ் வந்து தைச்சு முடிச்சவர் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் ஐ டோட்டல் லவ் த டேசல் டேசல் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எனக்கு அதே மாதிரி நெக் லைன்லேருந்து எல்லாமே ரொம்ப அழகாக வந்தது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி தம்ஸ் அப் பட்டனே கிளிக் பண்ணிவிடுங்க சி நெக்ஸ்ட் டைம் டில் தன் டேக் கேர் பை பாய்